வணக்கம் இப்போ நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்திலேருந்து வரலாறு பகுதியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து லெவன்த் டுவெல்த் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மந்த்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபி எல்லாமே முடிச்சிடலாம் அதேமாதிரி தமிழ் இலக்கணமும் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் சரிங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூலை மந்த் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ ஜூலைக்கும் சேர்த்தே நம்ம பார்த்துடலாம் சரி இப்போ நம்ம வரலாறில் நேரடியாக ஆறாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்துலேருந்து பார்ப்போம் புது புத்தகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பழைய புக்கோட புது புக்கு நல்லா இருக்குது நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் புது புக்கு பார்த்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்கள் எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா கிமு கிபி அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஆனால் புது புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா போ ஆ மு போ ஆ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கிமுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொது ஆண்டிற்கு முன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி போ ஆ அப்படின்னா பொது ஆண்டு அதாவது கிறிஸ்து பிறந்ததுலேருந்து இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பொது ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டிற்கு முன் அதை தான் வந்து போ ஆ மு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது புதுசாக இருக்குது வார்த்தைகள்னு சொல்லி பயந்துடாதீங்க ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் அதை முதல் கேள்வியாகவே பார்த்துருக்கோம் சரி ஃபஸ்ட்டு வரலாறுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடந்த கால நிகழ்வுகளை கால வரிசைப்படுத்தி பார்க்குறது தான் வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை சுதந்திரம் எப்போ வாங்கணும் கரெக்டாக சொல்லுவோம் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இந்தியா எப்போ வந்து குடியரசு நாடாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சரிங்களா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்வு சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கால வரிசைப்படுத்தி கரெக்டாக சொல்கிறோம் நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பதுன்னு இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கடந்த கால நிகழ்வுகளை கால வரிசைப்படுத்தி பார்ப்பது தான் வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த வரலாறு அப்படிங்கிற சொல் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா வரலாறுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன பேர் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா இது ஹிஸ்டோரியா அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து மருவி தான் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் கேரளாக்காரங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓஃபீஸ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி ஹிஸ்டோரி அப்படிம்பாங்க அவங்க ஸோ ஹிஸ்டோரியா அப்படிங்கிற பேர் தான் மருவி ஹிஸ்ட்ரின்னு மாறுச்சு இந்த ஹிஸ்டோரியா அப்படிங்கிற பேருக்கு அதாவது அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அதாவது பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா விசாரிப்பதன் மூலம் கற்றல் அதாவது நம்ம ஒரு இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோரியா அப்படிங்கிற மீனிங்காக சொல்கிறாங்க ஸோ வரலாறு அப்படிங்கிற எந்த மொழியிலேருந்து வந்துச்சுன்னா கிரேக்க மொழி சொல் ஹிஸ்டோரியாவிலேருந்து வந்துச்சு சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாணயவியல் அது என்ன நாணயவியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட் இருக்குது ஐநூறு ரூபா நோட் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆயிரம் ரூபா நோட்லாம் வந்து இப்போ இல்லை ஸோ இதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சம வழி மக்கள் யூஸ் பண்ண நாகரிகத்தில் யூஸ் பண்ண நாணயத்திலேருந்து இப்போ வரைக்குமே வித்தியாச வித்தியாசமான நாணயங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓட்டக்காலனா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பீஸா பத்து பீஸா காலனா எட்டனா அதாவது ஐம்பது விசா எட்டனா அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்போம் இல்லையா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாணயவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நாணயம் பற்றிய வரலாறை தான் நாணயவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அகழ்வாராய்ச்சியெல்லாம் எங்கெங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அந்த சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை பழைய கற்காலம் கற்காலம் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க பழைய கற்காலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நடந்தது நமக்கு தெரியுது ஏன்னா புக்கில் எழுதி வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்குச்சு இந்த மாதிரி கொடி ஏற்றுறாங்கன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் ஒரு இருபதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்போ இல்லை முப்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்போ எந்த மொழியுமே பிறக்காத போது ஒரு ஒரு மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சுக்கலாம் எந்த மொழியுமே இல்லை அப்போ சரிங்களா ஸோ அப்போ அவங்க எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இந்த இடத்த என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றுக்கு முற்
கர்நாடகாவில் இருக்குது ஸோ இந்த நல்லூர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் படத்தில் வந்து சூர்யா சொல்லுவார் நல்லூர் வழியாக பவனி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சரிங்களா ஒரு டைலாகில் வரும் அது ஸோ இந்த நல்லூர் கல்லூர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து கல்வெட்டியல் இப்போ நாணயவியல் எப்படி நாணயங்களை பற்றி படிக்கிறதோ அதே மாதிரியே கல்வெட்டியல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகளை பற்றி படிக்கிறது அடுத்து பண்டைய மனிதர்கள் குகைகளை வாழ்ந்த போது என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாறை ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா குகை ஓவியங்கள் அல்லது பாறை ஓவியங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பண்டைய மனிதர்கள் குகைகளில் வாழ்ந்த போது வரைந்த ஓவியங்கள் வந்து பாறை ஓவியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் கற் கற்கருவிகளை பயன்படுத்தி எழுதுமுறைகளை கண்டுபிடித்ததுக்கு இடைப்பட்ட காலம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த விதமான ஒரு ப்ரூஃப்மே கிடைக்கல ஆனால் இடைப்பட்ட காலம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கற்கருவிகள்லாம் கிடச்சிருக்கு அதாவது அவங்க வந்து ஆடு மாடு கோழியெல்லாம் குத்தி எப்படி சாப்பிட்டாங்க அந்த கல்லை வச்சு அந்த சிங்கத்தெல்லாம் வேட்டையாடிருப்பாங்க ஸோ அந்த காலம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இடைப்பட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து வரலாற்று தொடக்க காலம் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு இங்கிலீஷில் ஸோ வரலாற்றுக்கும் வரலாற்றுக்கும் முந்தைய காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் அதாவது வரலாற்று காலம்னா இப்போ எழுத்துப்பூர்வமாக ஆதாரங்கள் கிடைத்த காலம் வரலாற்று காலம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காலம் வந்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்குமே இடைப்பட்ட காலம் தான் என்னென்னா வரலாற்றின் தொடக்க காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கப்படுத்திய நாய் எது அப்படின்னு சொல்லி ப விளங்கியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாய் சரிங்களா நிறையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூனை அப்படின்னு சொல்லி தப்பாலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ப பார்க்காதீங்க மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நாய் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடுறதுக்கு பாதுகாப்புக்கு அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு விலங்கு வருதுன்னு வைங்களேன் இவருடைய மோப்ப சக்தினாலே கண்டுபிடிச்சி நமக்கு வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுச்சிடும் குலைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போயுமே நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது புதுசாக வி விருந்தாளிகளெலாம் வராங்க அப்படின்னா நாய் குலைச்சி காட்டி கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்களா ஸோ இதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க நாயை வந்து பழக்கப்படுத்தியிருக்காங்க வேட்டையாடுறதுக்காக சரிங்களா ஸோ மனிதன் முதன் முதலில் பழக்கிய விலங்கு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நாய் தான் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அசோகர் என்ன திடீர்னு அசோகருக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசோகர் காலத்தில் இருந்து அந்த வரலாற்றை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு பின்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஸோ அதனால் எடுத்தோடனே அசோகருக்கு வரோம் அசோகரை திருப்பி நம்ம தனியாக படிப்போம் ஸோ அந்த அசோகர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறமும் தன்னுடைய நாடுகளெல்லாம் விட்டுட்டு புத்த மதத்தை தழுவுன ஒரு அரசர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது அசோகர் நல்வழியில் ஆட்சி பண்ணவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அசோகருடைய சின்னத்தை வந்து நம்மளுடைய இந்திய தேசிய கொடியில் வந்து பதிச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அசோகர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கலிங்க போரில் வந்து வெற்றி பெற்றுவார் இருந்தாலுமே ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் செத்து போயிடுவாங்க அந்த போரில் அதனால் மனசு மாறி புத்த மதத்தை வந்து தழுவ ஆரம்பிச்சிருவார் சரிங்களா ஸோ அசோகர் பின்பற்றிய மதம் மதம் எதுனா புத்த மதம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து வெற்றிக்கு பின் போரை துறந்த முதல் அரசர் யாருன்னு கேட்டாலுமே அசோகர் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி உலகிலேயே முதல் முதல்ல வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது என்னென்னா விலங்குகளுக்கு தனி மருத்துவமனை அமைத்தவர் யார் அப்படின்னா அசோகர் சரி இந்த அசோகரை பற்றி யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதுனா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதாவது அசோகர் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வளர்ந்தவர் தான் அசோகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை பற்றி யார் பேசியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஜேம்ஸ் பிரின்செப் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அசோகரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தமிழ் அப்படிங்கிறதே ஒரு செம்மொழி அப்படிங்கிறது மற்றவன் சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிராமி எழுத்துக்கள் ஏதோ வடமொழி எழுத்துக்கள் நம்ம என்ன புரியாது கூட்டு எழுத்துக்கள் எழுதியிருப்பாங்க பழங்காலத்தில் இப்போ ஒரு ப பத்து முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின பத்திரமே நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது ரெண்டாயிரம் வருஷம் எழுதின பிராமி எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா புரியாது நமக்கு அது வந்து இது தமிழ் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பின்னால் தான் நமக்கே தெரியுது அதே மாதிரி அசோகரை பற்றி யார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்கன்னா இந்த மூணு பேர் தான் அலெக்சாண்டர் கம்மிங்கன் வில்லியம் வில்லியம் ஜோன்ஸு ஜேம்ஸ் பிரின்ஸப் இப்போங்க தான் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அசோகரை பற்றி ஒருத்தர் புக்கே எழுதியிருக்காது அது என்ன புக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த சர்ச் ஃபார் த இண்டியாஸ் லாஸ்ட் எம்பரர
முதன் முதல்ல உயிரினம் எங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடலில் தான் தோன்றுச்சு இந்த மனிதன் தான் இருக்கிறதுலே கடைசியாக தோன்றின ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சுமார் ஒரு இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் அதாவது நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பூமி தோன்றியிருந்தாலும் வெறும் இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் மனிதன் வந்து தோன்றி நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் சரிங்களா இப்போ மனுஷன் பிறந்தானா மூணு மாதத்தில் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் தவக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஆனால் மனிதன் முதன் முதல்ல அந்த விலங்கு மாதிரி நாலு காலில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தவன் எந்திரிச்சு நின்று நடக்க ஆரம்பிச்சோ ஒரு இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரேட் ஆகாமல் ஒரே இடத்துலேயே இருந்திருக்காங்க ஏன்னா நடக்க ஆரம்பித்த பின்னாடி தான் வேறு வேறு இடங்களுக்கு போக முடியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினேழு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் அவன் பிறந்த இடத்துலேருந்து வேறு வேறு நாடுகள் ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா கனடான்னு சொல்லிட்டு வேறு வேறு நாடுகளுக்கு மைக்ரேட் ஆகி இடப்பெ இடம்பெயர்ந்து போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் மனிதன் புவி எங்கும் பரவி இருக்கான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக வேட்டையாடி தான் தின்னுக்கிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் வேளாண்மையின் தோற்றம் வந்து உருவாயிருக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் நாகரீகங்களின் தோற்றம் அதாவது இப்போ ட்ரெஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு வேறு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் வீடு வாசல்னு ஒன்று வேணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாக்கடைன்னு ஒன்று வேணும் ஸோ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சதில் எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த நாகரிகங்களின் வளர்ச்சி வந்து ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரிங்களா ஸோ ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வீடு வாசல் அதெல்லாம் வாங்கி செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ அந்த ம மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை வந்து எந்த விதத்தில் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தொல்லியல் துறை மானுடிய மானுடவியல் துறை இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சிகளாக படிக்கலாம் சரிங்களா சரி இது வேக வேகமாக எழுதிட்டுருக்காதிங்க உங்களுக்கு எழுதுனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிலே ஆகும் ஸோ பிடிஎஃப் என்ன வாங்கிக்கிங்க எயிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ இதுக்கு ஒரு டென் ருபீஸ் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் கூட பிடிஎஃப் வந்து நான் அனுப்பிச்சி வச்சுருவேன் இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எழுதிக்கிங்க ஸ்லோ பண்ணி ஸ்லோ பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா அடுத்து பரிணாம வளர்ச்சியின் நிலைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மனிதன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே தோன்றுனா எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்ட்ரோலோ பித்திகஸ் இப்படிங்கிறது தான் மனிதனுடைய முதல் தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது மனுஷன் அப்போ தான் குரங்கில் இருந்து என்ன பண்ணுறான் மனுஷனாக மாற ஆரம்பிக்கிறான் மயிரட்டை மாற ஆரம்பிக்கிறான் இது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு நாற்பது லட்சம்லேருந்து ஒரு இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் குரங்கில் இருந்து மனுஷன் வந்து மனுஷனாக மாற ஆரம்பிக்கிறான் சரிங்களா ஸோ அதான் கொடுத்துக்கோம் நாலு டு ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் இப்படின்னு சொல்லி ஆண்டுகள் போய்கிட்டு இருக்கு கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் போகும் ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சொல்லி இப்படி ரிவர்ஸில் போகும் சரிங்களா அந்த மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சரிங்களா ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆஸ்ட்ரோலோ பிதிகேஸ்க்கு அடுத்து எந்த ஒரு இனக்குழு வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹேபிலியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இனக்குழு வருது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஒரு பதினாலு லட்சம் ஆண்டுகள் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு இனக்குழு வருது அவங்களுக்குலாம் காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கட்டவரெல்லாம் இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா அப்படி காலை ஊன்றி நடக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவன் நடக்கவே இல்லை புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு இருபது லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் என்ன பண்ணுறேன்னா நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ காலை ஊன்றி நடக்கிறதுக்கு பெரிய கட்டவர்களோட காடை கால் வருது தாடையெல்லாம் வருது ஏன்னா அவன் வந்து நடக்கணும் இல்லையா ஸோ நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த பெரிய கட்டவரெல்லாம் இருக்கணும் பிடிச்சி நடக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு இருக்க மாதிரியாக இன்னும் பெருசாக இருந்திருக்கும் காலுகள்லாம் சரிங்களா ஸோ இது இதுக்கான ஆதாரங்கள்லாம் நிறையா கிடச்சிருக்கு ஒரு பெரிய பூத மாதிரிலாம் காலெலாம் இருந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ இப்போ இந்த உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்
இவங்க தான் என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடுறது உணவு சேகரிக்கிறது இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சமூகம் ஒரு மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய மனுஷருக்கு கொஞ்சம் சற்று மாறுபட்டவர் கொஞ்சம் மூளை அளவு மட்டும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து குரோமோ குரோமே கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இருந்தாங்க ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க இவங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மேற்கு ஆசியா தெற்கு ஐரோப்பா இதுலலாம் ஒரு நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு இனக்குழு தான் குரோமே கிளான்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க சரிங்களா ஸோ இவங்க தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நவீன மனிதர்கள் இவங்க ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம் ஒரு ஐம்பத்தேழு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு எடுத்து இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனக்குழு இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய இனக்குழு பேர் தான் இருந்தது சரிங்களா சரி அடுத்து மூன்றரை மில்லியன் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இருந்த மனிதனுடைய காலடி தடத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க காலடி தடம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கு அது எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தான்சானியா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதர்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களையும் பற்றி பயிர் படிப்பதாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா தொல்லியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் மானுடவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் அவர்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சி இப்போ சொன்னமே நியாண்டர் தால்னா யார் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சப்பியன்ஸ்னா யார் ஸோ இந்த பற்றிலாம் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மானுடவியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகளுடைய கூட்டு சேர்ப்பு தான் வந்து ஆந்த்ரோபாலஜி அதை எந்த ரெண்டு வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை லோகோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அந்த ஆந்த்ரோபோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் லோகோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் மற்றும் காரணங்கள் அதான் வந்து லோகோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு லோகோ கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த லோகோவே சொல்லிடும் இது எதை பற்றின ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு எஜுகேஷன் ஓரியன்டடாக ஒரு கம்பெனி வைங்களே ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஸ்கூலு காலேஜுக்கு வந்து லோகோ எடுத்து பாருங்களேன் புக் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா எதாவது சரஸ்வதி ஏதாவது வீணையோடு உட்காந்துருக்கும் இல்லாட்டினா ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் பக்கத்தில் புக்கு இருக்கும் எஜுகேஷன் இஸ் மஸ்ட்டு அது இல்லாட்டினா எஜுகே லவ் எஜுகேஷன் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் வந்து வார்த்தையை வந்து போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அந்த லோகோவே சொல்லிடுவோம் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அதை தான் லோகோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம சொன்னமே புதிய நவீன மனிதர்கள் குரோமக்னாஸ் இவங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குகை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சு அதில் வாழை கற்றுக்கொண்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு மூன்று மூணு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க இவங்களுடைய இடத்தை எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய இடங்கள் அந்த குகைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ அந்த மனிதர்கள் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற மனிதர்கள் இவங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்ட்ரலோபிகஸ் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்ட்ரலோ பிதிகஸ் இவங்க எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஹோபோ ஹோமோ ஹெபிலிஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் வந்து வந்திருக்காங்க ஹோமோ எரக்டஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவில் வந்து வந்திருக்காங்க நியாண்டர்தால் பார்த்திங்க அப்படின்னா யுரேசியா ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா கண்டத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம சொன்னோமே கடைசி நவீன கால மனிதர்கள் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பீகின் மனிதர் வந்து சீனாவில் உருவாகியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ செஃபியன்ஸ் ஃபுல்லாக ஆஃப்ரிக்காவில் உருவாக்கிருக்காங்க கரு கருப்பர் இனத்தர்வர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்க தான் ஹோமோ செஃபியன்ஸ் அடுத்து ஹைடல்பர்க் மனிதர்கள் ஃபுல்லாக லண்டனில் உருவாகியிருக்காங்க ஸோ இந்த எட்டு மனித இனக்குழுக்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எங்கெங்கே உருவானாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யார் ஃபஸ்ட்டு தோன்றுறாம் ஹைடல்பர்க் மனிதர் தான் கடைசியாக தோன்றிருக்கான் ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக மாறாமல் படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆதி காலத்தில் முதன் முதல்ல மனிதனுடைய முதன்மையான தொழில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடுது சரிங்களா அதே மாதிரி ஆயுதங்கள் செய்ய எந்த கற்களை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கி முக்கிகள் அதை வச்சு தான் நெருப்பும் கண்டுபிடிச்சாங்க
ஸோ எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தொல் பழங்கால பாறை ஓவியங்கள் காணப்படும் இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமுதிபதி எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா கீழே கோவை மதுரை திருச்சி திருநெல்வேலி ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கோவை அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக அடிக்கணும் சரிங்களா அடுத்து அலைந்து திரியும் நிலையிலிருந்து ஒரு இடத்தில் நிலைத்து வாழும் நிலையை அடைதல் தான் விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை செய்கிறவங்க பேர் விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது வேட்டையாடுறதை விட்டுட்டு ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க வந்து விவசாயம் பண்ணுறத விவசாயிகள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் தொடக்க கால மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறையை பற்றி அறிந்து கொள்ள பாறை ஓவியங்கள் உதவுகின்றன தொடக்க கால மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறையை அறிந்து கொள்ள எது உதவுதுன்னா பாறை ஓவியங்கள் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நதிக்கரை நாகரிகங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பழமையான நதிக்கரை நாகரிகங்களில் மிக பழமையானது எதுனா மெசப்பட்டோமிய நாகரிகம் ஸோ மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நாகரிகம் தான் இந்த மெசப்பட்டோமிய நாகரிகம் அதுக்கடுத்து சிந்து சமொழி மா நாகரிகம் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தின நாகரிகம் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எகிப்து நாகரிகம் மூவாயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியும் சீன நாகரிகம் ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியும் அதாவது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த நாகரிகம் தான் சீன நாகரிகம் அடுத்து நாகரிகம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா ஒரு லத்தீன் மொழி சொல் சரிங்களா சிவிஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் வந்துச்சு நாகரிகம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா நகரம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏற்கனவே ஒரு மொழி பார்த்துருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபாலஜி அது வந்து என்னென்னா கிரேக்க மொழி சொல் இது லத்தீன் மொழி சொல் சரிங்களா ஸோ ரெண்டையும் போட்டு குழப்பிடாதீங்க அடுத்து ஹரப்பா நாகரிகத்தின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் தனது நூலில் வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் மேசன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடிபாடுகள்லாம் இருக்குது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அது என்னென்னே தெரியாமல் வெளியிட்டிருக்காரு இது வந்து இடிபாடுகளாக இருக்குது இதில் உள்ள நா நாகரிகங்கள்லாம் வளர்ந்ததற்கான அடையாளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதியிருக்கார் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தி மூணு கேள்வி பார்த்துருக்கோம் இந்த நாற்பத்தி மூணு கேள்வியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கு ஒரு ரெண்டு பாடம் தான் இப்போ முடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா கடல் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி புது புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வரிசையாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து பாலிட்டி எல்லாமே முடிச்சுட்டு ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எல்லாமே வரிசையாக முடிச்சிடலாம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கீழே ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட வேண்ட பெல் பட்டன் எனக்கு வச்சிட்டிங்கன்னா எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனே கூட உங்களை தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும் வேற ஒரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் நாகராஜன் டாடா